Good evening. Good evening. Okay, we are starting the section number the session number three. Um, it's really like uh the time is going very fast because um we begin this course on Monday and if you can see we are on Wednesday so if we can count how many sessions um that we have until this moment, we are going to complete the session number three and we are going to complete the first a uh, week tomorrow. So tomorrow is the last day of this first week. So we are almost at the end of the first four days of this course. So we are going to have um, three more weeks in which we are going to uh, work with the topics that we have on the platform. Um, ya estamos casi casi a terminar la primera semana el tiempo va súper rápido y hablando de tiempo eh, recuerden que cada fin de semana no me refiero a sábado domingo me refiero al fin de, de la semana en la que nosotros trabajamos eh, las sesiones ustedes tienen que haber completado dos secciones de la plataforma en este caso la sección 1 y la sección 2 Así que si ustedes no han comenzado a trabajar en sus secciones o en sus actividades en la plataforma, traten de hacerlo, ¿verdad? Eh, en estos días, hoy o mañana, para que no haya problema, ¿verdad? Cuando les hagan las revisiones de las actividades en cuanto a la plataforma, ya que ustedes lle deben llevar, ¿verdad? Eso actualizado. Así que recuerden que para mañana ustedes ya tienen que tener completo sección 1, y sección 2 de la plataforma. Hoy vamos a tratar de ver algunos de los ejercicios que aparecen en la sección 1. Mañana vamos a tratar de ver los otros ejercicios que aparecen en la sección 2. Así que vamos a tratar de eh, que si hay algún problema, if we have some uh, troubles with the activities that we have on the platform, or if you are not working on the activities that you have on the platform, we are going to try to have like a couple of minutes at the end of the session to complete those activities to help you to complete that part because you know that it's very important that you work on the platform. Es bastante importante que trabajemos en la plataforma, que completemos esas actividades. Así que vamos a tratar de hacerlo también Pero durante... También durante... Good evening. Good evening. Durante las sesiones para que no nos atrasemos. Así que si hay alguien que no ha podido entrar a la plataforma, también lo puede expresar mediante las sesiones. Mm. But give me a moment. Let's check something. Oh, what is this? Ah. Mm. No, it is okay. It is everything okay. Good. Good evening. Good evening. So, in this case, we are going to continue with the topic that we were developing. Uh, we were talking about a simple present. So in this case, we're going to continue with that part. We are going to um, end that topic with the negative and the question form of the uh, simple present. Vamos a terminar con las negativas y con las preguntas um, utilizando el presente simple para poder avanzar con los otros temas que tenemos para hoy y también para el día de mañana. Um, this one is like a very basic topic, so we are going to end like very eh, quickly. Vamos a tratar de terminarlo bastante rápido para poder avanzar con los otros temas que tenemos para las sesiones. So, first thing, I'm going to, 
I'm going to begin with the topic. Vamos a empezar con el tema. Hoy no vamos a pasar el, el listado inmediatamente, sino que vamos a comenzar con nuestro tema. Y en un par de minutos voy a pasar lista. So, don't worry. Para los que no han podido entrar o tienen algún problema de internet o todavía están trabajando, I don't know. So, let's see. And in this case, we're just going to like have a look to the irregular verbs. Acuérdense que estuvimos hablando de lo que son los verbos regulares. Ahora vamos a hacer como eh, una, un pequeño review de los irregulares, solo para ver más o menos, ¿verdad? Eh, la diferencia o algunos ejemplos sobre eso. Y luego pasamos a las question forms and a negative form. That is just some structures about the, the, the present simple. Let me share the screen. Okay. So here we are going to continue with the negative part of this topic because um, we need to complete the structures. <clears throat> Now, we are going to begin with the irregular verbs. Vamos a eh, empezar con los verbos irregulares. <laughs> okay. In this case, we are going to use something um, to uh, create negative statements. Para crear oraciones negativas, tenemos diferentes opciones. Um, podemos utilizar el verbo to be con una palabra negativa, que en este caso es el not. Podemos utilizar auxiliares, como lo es el do, que al transformarlo, pues obviamente lo utilizamos el do y el negativo, que se transforma en do not or don't. O si estamos utilizando el, la tercera persona, se convierte en does not or doesn't. En este caso, solo vamos a hacer como las eh, diferentes formas en las que podemos nosotros utilizar el negativo. En este caso, les voy a poner por acá. Verb to be. Plus not. Y unos ejemplos. I am not. O. En este caso, pues. Ya sabemos que no vamos a, a cambiar mucho porque no hay como un, una forma, ¿verdad? En que podamos poner I'm, I'm not. En este caso, no. Y agregamos nuestro complemento. I am not a teacher. Siguiente. You are not. Y ponemos your Podemos hacerlo aren't like this. I mean. De esta forma. Podemos hacerlo de las dos formas. Are not or aren't. My sister. Y vamos a utilizar el is. She is not. Or isn't. My classmate. Esa es una de las formas en la que nosotros podemos hacer oraciones negativas en presente simple. Ahora, auxiliary. Con los auxiliares. En este caso, do or does. Examples. I do not like chocolate. Chocolate. I do not like chocolate. O podemos hacerlo más corto. I don't like chocolate. You do not sing. Tú no cantas. O podemos hacerlo igual. Don't. Para tercera persona. She does not go to the park. 
or she doesn't. Like this. Let me move this one because it's kind of like this, but I need this one here. Okay, very good. Next one, he. He does not write a letter. And here, doesn't. And we are going to use the, um, the third form. Vamos a utilizar la tercera forma, que es para referirnos a animales o a cosas. It doesn't or does not bark. Él no ladra. Estamos hablando de un perro, ¿verdad? Entonces, así construimos nosotros nuestros negativos. De dos formas, utilizando el verbo to be con una palabra negativa, que es el not, o utilizando lo que es el, um, el auxiliar, que en este caso es el auxiliar do, que nosotros lo vamos a ver bastante, ¿verdad?, cuando estamos hablando de negativos en presente simple. Ahora, este auxiliar también lo podemos utilizar para hacer preguntas, pero vamos a, a, a detenernos un poco porque vamos a ver algunos ejemplos de lo que es um, algunos verbos. Aquí solo son ejemplos de algunos verbos que podemos encontrar en la forma irregular. I'm going to show you just um, some examples because I'm going to send to you the document porque yo le voy a mandar el documento con todos los verbos. Así que no se preocupen por estos ejemplos. So, in this case, we have verbs like arise, awake, be, que en este caso, pues lo transformamos también en am, is, are. Luego tenemos ver, be it, become, begin, Bend, bet, bind, bite, bleed, blow, break, bring, build, Buy, catch, come, cast, and cut. Ahora, estos verbos los vamos a dejar de esta forma. No les vamos a poner su traducción así como hicimos con los regulares. Ya que esto lo vamos a ir viendo en el documento que yo les voy a mandar el día de mañana. Acuérdense, yo les mando este enlace de este documento y también les mando un documento extra que es donde vamos a encontrar los verbos regulares, verbos irregulares, sus diferentes formas y también hay un documento, si no me equivoco, que viene dividido, ¿verdad? Así que les va a ser muy útil en el futuro a ustedes. So don't worry for this kind of information porque ustedes la van a tener el día de mañana, van a tener el acceso. Ahora, Vamos a puntualizar, ¿verdad?, lo que es eh, todo esto de la estructura del presente simple. Porque estamos diciendo, ah, it has this part, eh, it has these elements, we need to use pronouns, we need to use verbs, regular, irregular, eh, we need to use complement, auxiliaries, un montón de cosas. But in this case, the simple present tense is one of the several forms of present tense. It is used to describe habits, unchanging situations, general truths, and fixed arrangements. Entonces, esta estructura nos sirve a nosotros para ex expresar diferentes cosas. ¿Como cuáles? Primero, hábitos. Segundo, situaciones que no cambian. 
Tercero, eh, verdades generales. Y por último, eh, citas, ¿verdad? Que nosotros ya hemos establecido eh, con, digamos, algún doctor, con algún abogado, que ya nos vamos del país, algún viaje. Different things. Um, ahora, eso sí es importante. ¿Para qué utilizamos nosotros el presente simple? In this case, I'm going to explain all of them. We have four different forms. Tenemos cuatro formas diferentes o cuatro eh, usos diferentes del presente simple. Number one, eh, to express habits. General truths. Repeated actions or on changing situation. Emotions and wishes. Ok, tenemos muchas cosas en la primera. Vamos a utilizarlo para expresar o para eh, decir, ¿verdad? Nuestros hábitos para eh, hablar de verdades generales, o sea, cosas que son eh, realidad y que no podemos cambiar por más que nosotros, pues, eh, queramos, sino que ya es algo que esté establecido. Acciones que se repiten, ¿verdad? Que nosotros, pues, tenemos quizás, eh, like, a routine, como una tipo rutina. Eh, unchanging situations, cosas que no cambian, situaciones que no cambian. Emotions, nuestras emociones. And also some wishes, algunos deseos que nosotros tenemos. Number two, what is the second one? Well, in this case is to give instructions or directions. Lo podemos utilizar para eh, dar instrucciones o dar direcciones. Aquí, básicamente, ya nosotros nos hacemos una idea de qué puede ser, ¿verdad? Lo que nosotros podemos expresar a través de esto. Si alguien nos pregunta cómo hacer algo, si alguien nos pregunta una dirección para llegar a un lugar, pues vamos a utilizar presente simple. Number three, to express thing, fixed arrangements, present or future. Aquí vamos a hablar de cita, ¿verdad? O eh, de situaciones en las que nosotros ya estamos seguros de que eh, vamos a ir a un lugar. Tal vez puede ser un examen físico, un examen en la escuela, eh, una boda, un aniversario, mmm, un viaje de negocios, una cena familiar, una cita con el doctor. But these kind of things that we have like an schedule to do it. Tener un calendario, una calendarización, ¿verdad? De qué va a pasar, a qué hora, cuándo y con quién. Y estamos seguros de ir. Entonces, aquí entra en esto de los fix arrangement, tanto en el presente como en el futuro. Remember, we are talking about a simple present, but in this case, we can uh, use this kind of structures to talk about different things in the future. We are not just saying that we are going to talk about the things that we are going to do in the future. We are just like um, talking about something that we are sure that is going to happen. Aquí no se trata de que eh, yo voy a hablar del futuro simplemente y decir, ah, mañana voy a ir a, um, al parque. ¿Por qué? Porque yo no estoy segura de que lo vaya a hacer. Yo no arreglé una fecha, yo no tengo una cita con nadie para decir voy a ir al parque. In that case, it is not something very short. But if I said, I have a meeting with my doctor tomorrow at 8 p.m., tengo una cita o una reunión con mi doctor a las 8 de la noche, in this case, it's not like it's going to function on the nights, but it is just an example. 
ya tenemos con quién vamos a tener nuestra cita. En muchos de los casos ya sabemos dónde, sabemos la hora exacta en la que va a suceder, entonces ahí sí podemos eh, utilizar estas estructuras porque estamos 100% seguros de que vaya a pasar. Ahora, ¿se puede cancelar? Yes, of course, but that is not um, something that we are thinking about because we make these meetings, we make this arrangement, but we are not sure about the future. And maybe it could be that the doctor is busy, it ha he has something to do, I have something to do at the same time, um, it's raining, uh, it is an earthquake or something like that. Cuando suceden cosas como um, cosas naturales que no nos permiten ir a ciertos lugares, pues ahí ya es totalmente diferente, ¿no? Pero en este caso, pues ya tenemos una cita establecida. Number four, to express future time after some conjunctions. En ese caso, las conjunciones que tenemos son after, when, before, as soon as, until, and that's it. Utilizamos, ¿verdad?, para hablar de tiempo futuro. Cuando utilizamos estas conjunciones, que son, ¿verdad?, palabras que utilizamos nosotros para eh, unir quizás dos ideas en una sola oración. Por ejemplo, he will give you to you when you come next Saturday. He will give it to you. Él te lo va a dar. ¿El qué? Un regalo, un documento, una mascota, una blusa. Whatever thing he's going to give it to you. When, ahí tenemos nuestra conjunción, when you come next Saturday. Cuando tú vengas. Él te lo va a dar cuando vengas. So, in that case, we are going to use this kind of structures. Ahora, vamos a pasar a la última parte del presente, que con eso terminamos nosotros nuestro tema del presente. The questions. We are going to talk about questions. So, in this case, topic, present questions. What is the objective? ¿Cuál es nuestro objetivo para esto? Well, in this case, it says, By the end of the class, you will be able to form simple present question. Okay, in this case, we are going to learn how to create questions with the simple present, but also we need to practice a conversation about daily routines. In this case, this function as an illustration of how this topic is used in a real live setting. Vamos a irnos a la plataforma, vamos a escuchar esta conversación donde habla de rutinas diarias. Vamos a escucharlo, vamos a interpretar la información que aparece ahí y vamos a entender cómo utilizamos nosotros la información para hablar de nuestras rutinas diarias. But we are going to begin with the questions. That is the first thing that we are going to do right now.
Ok, aquí en esta parte lo que voy a hacer es ponerles estructuras de cómo podemos nosotros crear nuestras preguntas. Hay diferentes formas. Eh, vamos a utilizar auxiliar do o auxiliar eh, does. Vamos a utilizar también WH questions, que son las eh, palabras con WH que utilizamos para nuestras preguntas. En este caso, vamos a empezar con estas. So, Les voy a poner el ejemplo y les voy a poner la estructura a la par. Number one, do you play the piano? Do you play the piano? ¿Cuáles son los elementos que tiene esta pregunta? First, we have the auxiliary, do. Este es el auxiliar, ¿verdad? El do. ¿Qué más tiene esto? El subject, el sujeto. Then we have the verb, tenemos el verbo principal, complement, and question mark. Esa es la estructura que estamos utilizando con esta eh, pregunta. Vamos a moverlo por acá para que se separe. Ahí, ahí tenemos la estructura. Do plus subject plus verb plus complement plus Question mark. Ahora, es casi lo mismo que nosotros utilizamos a la hora de hacer una oración. ¿Por qué? Aquí, en este caso, si lo hacemos nosotros nuestra oración simple, normal. You play the piano. Ahí está la estructura. Esa es nuestra información. Tú tocas el piano. Yo lo único que hago es Agregar aquí al principio el auxiliar do. Do you play the piano? Tocas el piano y se me convierte en una pregunta. Number two. Vamos a ver el siguiente ejemplo. And it said. Where do you live? Yo creo que esa pregunta ya la hemos escuchado mucho. Where do you Live. ¿Dónde vives? Ahora, aquí yo no tengo el auxiliar do al principio. Tengo una WH word. Estas son palabras que me ayudan a mí a hacer preguntas. What, when, where, who, why, which. Esas preguntas, esas palabras, ¿verdad? Son las que utilizamos aquí. Luego, utilizamos el do. Nuestro subject, nuestro complemento y por último nuestra question mark. Y ahí tenemos la estructura. Where do you live? ¿Dónde vives? Number three, otra vez auxiliar do. Does Jack, aquí ya no utilizamos el pronombre, utilizamos un nombre. Does Jack play football? Y aquí volvemos, auxiliar does, plus subject, plus verb, plus complement. Y por último, nuestra question mark. Vamos a hacerlo un poco más para acá para que quede todo junto. Like this. Very good. Number four. Where does he come from? Where does he come from? Otra vez, WH word. Aquí ya no es do, es does. Luego tenemos el subject. Y luego tenemos nuestro complemento. Y la question mark. Do Rita o do Rita and Angela live in Manchester? Do Rita and Angela live in Manchester? Volvemos al auxiliar do. 
else do plus el subject. Este es un doble sujeto, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a ellas. The subject, el verbo, luego el complemento. Y por último, siempre nuestra question mark. Ahí tenemos los elementos que necesitamos para esta pregunta. Number six. Esa es la última. Where do they work? Where do they work? Aquí utilizamos WH question. Plus do, plus subject, plus complement, plus question mark. Y ahí tenemos diferentes formas en las que podemos nosotros crear nuestras preguntas con eh, presente simple. Ahora, pero si yo utilizo el verbo to be, si yo tengo el verbo to be, ¿puedo utilizar el verbo to be para hacer preguntas? Sí, claro que sí. Sí podemos utilizarlo. Por ejemplo, vamos a ver. Eh, una oración simple. Mm, I am in the park. I am in the park. Ahora, yo voy a transformar esta oración en una pregunta. Primero, vamos a cambiar. Voy a poner primero el verbo to be. Am, luego pongo mi sujeto, I. Y lo demás va igual. Am I in the park? Y le agregamos question mark. Again, another. You are in this class. Tú estás en esta clase. Are you in this class? Estás en esta clase. Y la otra, tú estás en esta clase. Entonces, lo único que vamos a hacer nosotros es cambiar el verbo to be de lugar. Primero está en el segundo puesto, ahora pasa al primer lugar. Quiere decir que el verbo to be va antes del pronombre. Entonces, ponemos por acá la estructura. Verb be, plus subject, plus, eh, in this case, just complement. Aquí complemento de una sola vez. Plus question mark. Y así de simple es hacer una oración con lo que es, o una pregunta, ¿verdad? Con lo que es el verbo to be. En este momento, ¿tenemos alguna duda sobre lo de las preguntas? Some questions or something that we need to know about this topic. Tell me. En, en sí solamente sería de darle el tú y el das para poder generar lo que sería una pregunta, ¿verdad? Eso sería básicamente el, el esquema. Sí, en este caso tenemos, por eso lo están viendo ustedes, tenemos como tres diferentes Correcto. formas para eh, poder ver o para poder hacer nuestras preguntas, pero... Si nosotros no vamos a utilizar el verbo to be y no vamos a utilizar las WH questions, simplemente le agregamos el auxiliar do o el auxiliar does cuando es tercera persona, he, she, it. Y ahí está nuestra pregunta. Las mismas oraciones que nosotros hacemos en presente simple, simplemente le agregamos el do antes del sujeto y ya tenemos una pregunta. Entonces, ahí es bastante sencillo porque ya no necesitamos hacer nada más. Ahí tenemos ya esas formas. Pero básicamente vamos a utilizar el auxiliar do or does para estas preguntas. Okay, thank you. You're welcome. Okay. Give me a moment. We are going to have the attendance list. Vamos a pasar la asistencia en este momento. Ya que estamos a mitad de sesión. So, let's see. Give me a moment. Give me a moment. Okay, let's see.
Okay, let's begin with the attendance, with the attendance list. list. Andrea Marlene. Andrea Marlene. Present. Okay, thank okay, you. Okay, thank you. Daniela Beatriz. Present. Okay, thank you. Ava. Ava. Denis Alberto. Present teacher. Okay, thank you. Eric Alberto. <clears throat> He's not here. Guillermo Baltazar. Present. Okay, thank you. Ismael Ernesto. Present. Okay. Joel González. He's not here. Jonathan David. Present. Okay, thank you. Luis Mario. María Salomé. Present. Okay, thank you. Marvin Rigoberto. Mm -hmm. Mayra Alejandra. Present teacher. Thank you. Noe Danilo. Present. Thank you. Pedro Antonio. No. Walter Alexander. And William Alexander. Present. Okay, thank you. Good. Ten. Okay. Ten or fourteen. Very good. Now we are going to go to the platform. So we are going to move like this, and it is going to be charging right now. Vamos a ir a la plataforma a escuchar la parte de lo que es la conversación en la cual nosotros vamos a ver más o menos, ¿verdad? Cómo utilizar esa información, esta parte de las preguntas, vamos a ver que cargue un poco. Eh, yes para poder ilustrarnos, ¿verdad?, del uso de este tema. Así que, I'm going to access to the video, and we're going to pay attention to the way in which they are, like, um, talking about this kind of uh, questions. And it's going to have, like, a little bit of information. Vamos a encontrar también un poco de información sobre esto de las preguntas, pero vamos a ponerle más que todo atención a la conversación. So I'm going to share this screen with the sound for you. So give me a moment like this. I'm going to take this. Okay. Let's pay attention. simple pressing questions. Additionally, you will practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? 
Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. For WH questions, WH word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At ten o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a complement. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Uh, let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice this complement. Okay, here in the video, we have a different information, but in this case, it's the same thing that we were like learning at the beginning. Um, 
But we are going to like focus on this part. Uh, this is the conversation that we have. Vamos a enfocarnos, ¿verdad? En esta parte, ya que lo de las estructuras, pues nosotros ya lo estuvimos viendo. Es lo mismo, ¿verdad? Estamos utilizando eh, el auxiliar do and does para lo, las preguntas y también las WH words. Pero veamos acá cómo se aplica esta información en una conversación. So, it is, uh, the name is, I get up at noon. Me levanto, ¿verdad? Al mediodía. Y tenemos a Jack y a Amy in this conversation. So, in this one, we have the first, um, like, phrase. Let's go to the park on Sunday. Vamos al parque el domingo. Okay, but let's go in the afternoon. Y ella le responde, bien, pero vamos en la tarde. I sleep late on weekends. Yo duermo hasta tarde los fines de semana. Um, what time do you get up on Sundays? Aquí están las preguntas, aquí están las estructuras. What time do you get up on Sundays? ¿A qué horas te levantas los domingos? At 10 o'clock. A las 10 de la mañana. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Oh, eso es bastante temprano. Los domingos, yo me levanto al mediodía. Do you eat breakfast then? ¿Tú desayunas a esa hora? Sure, I have breakfast every day. Then, let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Y le dice que sí, que ella, bueno, él desayuna todos los días. Bueno, entonces vamos a encontrarnos en ese restaurante a la una. Ellos sirven el desayuno todo el día. So in this case, we have different questions that we can ask when we are eh, having a conversation with someone. Aquí son diferentes eh, cosas las que nosotros podemos ir preguntando, ¿verdad? Y ya tenemos nosotros el conocimiento de las um, Preguntas con auxiliar do, con las WH words, con el verbo to be. So in this case, we can apply this information in this kind of conversation. Now, to end, because we have almost 13 minutes, vamos a hacer las actividades de la sección 1. En este caso, estas son las actividades que tenemos que realizar nosotros en la plataforma. Esto es lo que estamos viendo en la plataforma. Aquí, what is the thing that we are going to do here? Para los que no han entrado todavía, vamos a trabajar en esta. Ustedes pueden ir tomando sus anotaciones de las respuestas y luego haciéndolas en la plataforma, ya que el día de mañana tienen que estar completas todas. So, let's see number one. We are going to complete the sentences with the correct verb form. Vamos a completar las oraciones con la forma correcta del verbo. So, in the number one, conversation one. My family and I... Esta es de una conversación que ya vimos ayer. Eh, my family and I in the suburbs. Mi familia y yo en los suburbios. Y tenemos dos opciones. Live or lives with S. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Live. Live. Very good. My wife and I, mi esposa y yo, works or work. 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 Very good. Next one. So we, así que nosotros, walks or walk? Work. Very good. Our daughter, Emily, nuestra hija, Emily, works or work? Work. Works with S. Very good. So she drive or drives to work. Drive. Drive. Drives. Very good. Our son don't or doesn't drive. Doesn't drive. Okay. Doesn't drive. Very good. He rides or ride his bike to school. Right. Now, conversation number two. My parents in the city. My parents lives or live in the city? Live. Live. Live, okay. My mother takes or takes a train to work? Takes. Takes, very good. 
My father is retired, so he doesn't or done. Doesn't. Do doesn't. Very good. He also use or uses public transportation. Uses. Okay. This one. The last one. So they don't or doesn't need a car. Don't. Doesn't. Don't. Ok. Let's check. Vamos a ver. Muy bien. Excelente trabajo. Todas están correctas. Para los que no hayan hecho esta parte, empezamos en la primera, leave. Número dos, work. Número tres, walk. Número cuatro, work. Número cinco, drives. Número seis, doesn't. Número siete, rides. En la segunda conversación, leave, takes, doesn't, uses, and don't. Now, next one. Number two, wine point seven. Complete the sentences, select the correct verb forms. Again, verbos. My parents have or has a house in the suburbs. Have. Okay, have. Next one. Next one. My mom, My mom and dad goes or go downtown to work. Go. Okay, go. My parents are very busy, so I do or does a lot of work at home. Do. Do. Okay. Conversation two. My brother doesn't live with us. He have or has an apartment? Has. Has. Excellent. He goes or go to school all day? He goes. Okay, he goes. And he do or does his homework? That. Does. Okay. Yes. Conversation three. I have or has a new friend? Have. Um, okay, very good. His name is Jason. He goes or go? Go. Go. And sometimes we do or does our homework together. Go. Okay. Vamos a revisar. Do. Do. Excellent. Muy bien, todas están correctas. Have, go, and do para la primera conversación. Has, goes, and does para la segunda conversación. Have, go, and do para la tercera conversación. Very good. Vamos a ver. Vamos al siguiente. 1.10. Vamos a descifrar las preguntas para completar la conversación y vamos a escribir las preguntas en los espacios en blanco. Eh, no vamos a colocar signos de interrogación, sino que simplemente nuestra pregunta. Para este, sí les voy a dar un par de minutos hasta la 4 acá, para que puedan ir resolviendo. Eh, it's A54 at A567. Yes. A las 8.57 ustedes me ayudan con la respuesta para irlas colocando en la plataforma. Así que tenemos tres minutos para ir viendo más o menos los elementos que tiene cada una de estas preguntas. So, let's go.
Okay, I have the first one. Tenemos por acá en el chat la primera. Y dice, okay. What time do you eat lunch? What time? I mean, yes, yes. What time did do you eat lunch? Tenemos ahí la primera. Luego en la número tres. ¿Cómo nos quedaría la número tres? <coughs> ok. Does this class start at eight o'clock? Very good. Don't worry. Number four. La número cuatro. Okay. When do you study English. Okay. Ah, uh, but give me a second. Ah, uh, mm. I think I am not writing in the, in the right space. Let me see. Mm -hmm. Ah, la primera no es ahí. This one, uh -huh. let me see this one. When I have this one here. Are in the same space. Okay. Mm -hmm. Mm, mm, mm. They are wrong. Están incorrectas en el espacio. Así que vamos a corregirlas porque están en el espacio incorrecto. Esta de acá. Mm -hmm. Do you. Yes, this this is was... two. Question two. In what time? Sí. Esa es la dos. What time do you eat lunch? But in number three, it's number about three, time. Does, does this one? Does this class? Esta. Does this class? Yes, like this. Does this class start at nine o'clock? No, teacher. Tell me, tell me, what is the, 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 the mistake? Help me this, with this one. ¿Ah? En este espacio, ¿cuál pregunta va? Veamos. Va la respuesta de la dos. What time? The... What time? Ah. What time do you get the lunch? Okay. What time? Do you eat lunch? Yes. Mm -hmm. lunch. Okay. Yes. This one in la tres. Okay. This class. Okay. Eso sí está bien. Uh, Eight o'clock. Uh -huh. Next one. When do you study English? Okay. I think yeah. this is the the one. And the last one. Mm hmm. Ah. Do you do you do you and uh, and your, your friends, friends play sports on the friends play sports 
weeks on weekend on okay weekend. okay let's see vamos a ver yes they are correct Solo que se me habían ido dos juntas, por eso no me daba la respuesta. O sea, estaban dos pegadas. Ok, aquí tenemos la primera. What time do you eat lunch? ¿A qué horas eh, almuerzas? La siguiente, does this class start at 8? Esta clase empieza a las 8. When do you study English? ¿Cuándo estudias inglés? Y la última, do you and your, and your friends play sports? Ahí está. Dejamos la última, que es esta, la 1.13, que es la de la lectura, para el día de mañana. So, we are going to eh, continue with this part tomorrow. So, we are going to stop the, um, the session here and we are going to see each other tomorrow. Así que pasemos una muy buena noche. Nos vemos el día de mañana en la sesión número 4 de esta primera semana. So, bye bye and have a really good night. Mm -hmm. Good night. 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 Good night.